Spanien im Herbst. Sonne, Strand und Wärme. So stellen sich Petra und Rüdiger Erbslö das vor. Jetzt legen wir los. Jetzt geht's los. Drei Campingplätze um Barcelona wird das Paar testen. Also der erste Eindruck ist wirklich Luxus, ne? Dieses Mal Camping Alanya El Prats, südlich von Tarragona. Leider gibt es gleich Stress. Wo muss ich denn jetzt rein? Wir fahren, wo du jetzt gerade rein ich, wolltest. Ich weiß das nicht mehr, wo das ist. Ganz ruhig, da hinter dem Schild. Ganz ruhig, ausholen, rum. Ja, da brauchst du mir nichts zu sagen. Ein Platz direkt am Meer. Und Campingnachbarn voller Geschichten. Das war schon ein toller Strand ja, hier. Dann, ja. Was ist ja fast nichts los. So schnell kannst du gar nicht flüchten. Entdeckungstour in Tarragona. Ohne Spanischkenntnisse, die Erbslös müssen improvisieren. Excuse. Hallo? We are happy to go. And then left, left. or right side? Left. Left? Left. Okay. Okay, thank you very much. Und weitere Herausforderungen lauern auf der Straße. Ja. ja, du machst das doch nie. Ich bin, ich bin begeistert. Tarragona, eine Stadt, die zum Staunen einlädt und Erkenntnisse liefert an einem Weltkulturerbe. Ohne Campingmobil hätten wir das nicht gemacht. Auf spanischen Campingplätzen bleiben die Erbslös nicht allein. Ach, Tintenfisch. Tintenfisch. Ja. Oder? Nennt sich das? Ja. Sepia. 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 Ja. Ja. Sepia. Sepia. Aber hier ist dann gleich, dann ist so ein, Blablabla, so ein Stimmengewirr, ist es schwört. Das hast du in Deutschland nicht so. Und das verraten wir schon jetzt. Es wird romantisch. Boah, hallo. Oh. Aber guck mal hier, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Mond, die Spiegelung so, so im, im Meer. Mein Schatz. <lacht> Spring. Ich weiß noch nicht wie. <lacht> Tarragona liegt südwestlich von Malgrat de Mar. Zweieinhalb Stunden Fahrt. Der Wetterbericht bestätigt, was Petra und Rüdiger Erbslö sich erhoffen. Je südlicher sie kommen, desto höher die Temperaturen. Uns erwarten gleich 23 Grad. Ja, das ist ja gut. Morgen 50 Prozent Regen, aber das heißt nichts. Nee. Das muss nicht sein. Eine schöne Strecke. Ihre Route führt das Paar direkt an Barcelona vorbei. Halt machen sie hier nicht. Die Metropole ist Petra und Rüdiger eine Nummer zu groß. Ein paar andere Camper zieht es auch in die Sonne Richtung Valencia. Hier sind wir. Wir sind da. Alanya. Oh. Oh, da gehen wir jetzt flott. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Das Alanya Resort liegt direkt am Meer. 30 Euro kostet der Platz in der Nebensaison. Und man spricht Deutsch. Platz 207 vorreserviert. Ja. Macht da Ihnen ein Zeichen, aber welche auch noch frei sind, falls Sie einen anderen Platz Ihnen besser gefallen. Ja. Okay. Diese zwei sind auch frei. Ja. Können Sie frei nehmen. Platz 203, 204 wäre. Okay. okay. Super. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also der erste Eindruck ist wirklich Luxus. Ne? Professionelle äh, Begrüßung, Einfahrt hier, wo man stehen kann. Und wir haben einen Platz in der ersten Reihe. Aber der Platz hat seine Tücken. Sieben Meter Wohnmobil sind nicht wendig. Rüdiger muss rangieren und fährt sich fest. Mach mal runter, zieh mal nach vorne und du bist zu voreilig. Ja. Ganz ruhig. So, jetzt gehst du mal hin. Du stehst hinten nur noch so ein Stückchen von der Mauer. Was soll ich denn jetzt machen? Was wird von mir verlangt? Klare Anweisung jetzt. Rüdiger muss manövrieren. Da kann Petra wenig helfen. Wo muss ich denn jetzt rein? Wir fahren, wo du jetzt gerade rein ich, wolltest. Ich weiß das nicht mehr, wo das ist. Ganz ruhig, da hinter dem Schild. Ganz ruhig. Ausholen, rum. Ja, da brauchst du mir nichts zu sagen. Die Ankunft klappt unfallfrei. Aber Rüdiger ist immer noch auf 180. Und Petra weiß ihn zu nehmen. Wenn man einen Launchenmann hat, der immer, sagen wir mal, der oft Stress macht, wenn du so fährst und wenn du irgendwo ankommst, 
Am besten geht man nach innen, macht seinen eigenen Kram und lässt ihn dann machen. Dann ist es gut. Kannst du nicht ändern. Lebe ich ja schon lange mit, ne? Nee, auf so kleinen Straßen dann drehen und wenden, Ach, das ist... Aber diese Aussicht auf die Costa Dorada entschädigt für die Strapazen. Er ist gebongt, ne? Hör mal, ist das, ist das geil oder ist das geil? Der Campingplatz liegt mitten in einem Naturschutzgebiet zwischen Meer und Bergen. Über 200 Stellplätze gibt es hier. Erbslös genießen einen der besten. Direkt am Wasser und nur eine Gehminute vom angrenzenden Sandstrand entfernt. So Schätzchen, wir gehen jetzt mal über den Platz. Sehr vernünftig, gucken wir mal. Dieser Platz hat fünf Sterne. Was Camper dafür bekommen, ist in Spanien nicht einheitlich geregelt. Die Erbslös verschaffen sich ein eigenes Bild. Ah, und jetzt kommen wir in den Campingbereich, nicht? Aber es sieht alles so mit den Palmen, es hat schon anderen Eindruck, macht das nicht? Luxus. No. Trotz Nebensaison hat hier alles geöffnet. Boah, guck mal, Wasserfall. Ein Pool. Schön. Jetzt geben wir uns mal die, die, die sanitären Anlagen. Saubere Sanitäranlagen für die Camper das A und O. Halten diese hier Rüdigers Urteil stand? Sie sieht sehr nobel aus, die Räumlichkeiten. Finde ich, für, für, im Gegensatz zu anderen Plätzen, die ich schon hatte. Nicht nur hier jetzt der vorherige, sondern überhaupt. Äh, haben die gut gemacht. Sieht auch, äh, auch wieder ein Plan, wo alles abgehakt wird, wer sauber gemacht hat und so weiter. Also sieht top aus. Die Anlage stellt sich super da, ist sehr gepflegt, sehr aufgeräumt. Also unglaublich, schön. ne? Ja. Sehr schön. Sieben Nächte wollen sie hier bleiben. Nach einer ruhigen Nacht starten die Erbslös bei milden 20 Grad in den neuen Tag. Ausflüge sind heute geplant. Ja. Mein Gott, Sonntagsfrühstück. Ja. Hier wird gesündigt. Jetzt so mit dem Service und was da drum rum hängt, ist das natürlich ein Vorteil, um Campingplatz zu sein. Ne? Wenn du dann so eine Anlage hast wie diese hier, wo eine kleine Stadt ist, wo alles da ist, ne? das ist natürlich toll. Ja, das ist mit dem Stellplatz nicht zu vergleichen. Nicht? Auf dem Stellplatz hast du nicht so viel Service. Das ist einfach der Unterschied. Nicht? Und hier hast du einen kleinen Supermarkt, wo du auch hingehen kannst. Und auf dem Stellplatz musst du dann dich auf dein Rad schwingen und unter Umständen zwei Kilometer, drei Kilometer fahren. Diesmal kein Stellplatz. Für 30 Euro am Tag Campingplatz Luxus. Traumhaft direkt am Meer gelegen. Petra und Rüdiger sind immer bereit für neue Entdeckungen. Erstmal wird die Nachbarparzelle erobert. Hier stehen Wohnmobilisten, deren Autos fast doppelt so viel Geld kosten, wie das von Petra und Rüdiger. Guten Morgen zusammen. Wir wollten mal die karthago fahrer unter sich stören. <lacht> Darf da ein Sunlight-Fahrer mitsprechen jetzt? <lacht> Wir freuen uns über jeden. Aber ihr kommt dann schon länger hierher, ne? Ich, ich habe das hier 65 kennengelernt oh. und ab 74 war ich dann mit meiner Frau hier immer ja. sogar in Herbst hin für eine Woche. Ja. Aber da sah das hier auch noch alles ganz anders aus. Wir sagten erst dieses Jahr das letzte Mal, aber unsere Tochter sagte auch gleich, sie kommt nächstes Jahr auch mit den Kindern, unser Sohn auch wieder und dann werden wir wieder hier sein. Uli Saga ist Gymnasiallehrer und war mit seiner Frau schon als 68er hier. Dass heute sein 32-jähriger Sohn immer noch gerne mitkommt, hatte er sich damals wohl nicht träumen lassen. Da wir halt hier, hier quasi aufgewachsen sind, also früher zwei im Jahr hier waren, dann halt irgendwann nur noch im Herbst hier gewesen sind. Und doch hat auch so ein Stück Nostalgiewert irgendwie, auch wenn sich viel verändert hat. Also damals war klar, war es irgendwie noch der Strand war breiter, es war noch irgendwie Inhaber geführt und ein bisschen kleiner alles. Man kann sich die Putzfrau, man kann sich den Gärtner, man kann sich die Frau im Laden, aber es ist trotzdem immer noch das Gleiche. Also es ist immer noch so, ich bin gerne hier. Ich glaube, ich werde auch, solange sie leben, auf jeden Fall noch mit denen hierhin fahren. Einmal im Jahr. Die Familie Sage hat miterlebt, wie sehr sich die Küste verändert hat. Seit Jahren steigt der Meeresspiegel. Früher gab es hier einen Sandstrand und deutlich mehr Bäume. Das war der Strand davor. Oh. Ja. Ja. Und äh, 
so war dann unser Platz, das war noch damals das alte ja, Mercedes-Wohnmobil. So Erste Reihe, das bedeutete hier früher noch direkte Strandlage. Der Zugang ins Meer, ein Katzensprung vom Wohnmobil entfernt. Das war schon ein toller ja. Strand hier. Ja. Aber die Küste verändert sich. Seit Jahren steigt der Meeresspiegel. Der Strand verschwindet. 2014 hat der Münsteraner die verheerenden Folgen hautnah miterlebt und auf Video festgehalten. Das ist ja fassungslos. So schnell kannst du gar nicht flüchten. Riesige Wellen und ein gefluteter Stellplatz. Inzwischen hat der Campingplatz nachgerüstet. Heute schützt ein breiter Deich die Camper vor hohem Wellengang. Aber es hat sich eben was verändert. Im letzten Herbst waren wir hier zu zweit auf den 32 Plätzen, weil sehr viele Dauercamper nicht mehr kommen. Die Zeiten sind also vorbei, weil auch kein Strand mehr ist. Und äh, der Platz hat sich ja eben so gewandelt, vor ein paar Jahren 114 Bungalows hingesetzt. Uli Saga bleibt trotzdem seinem Platz treu. Er kommt schon mit seinem sechsten Campingfahrzeug hierher. Früher fuhr er selbst gebaute. Vor fünf Jahren erfüllt er sich dann seinen Traum und kauft dieses voll integrierte Reisemobil. Günstiger als Rüdiger denkt. Oh, das ist ja eine, eine Kuschelhöhle. Ja. Wir sind mehr als zufrieden. Ja, das glaube ich. Stauraum en masse. En masse. Ja. ja, wenn man Monate unterwegs braucht. Richtig, dann man, braucht man, man, man nimmt ja Wandersachen, wir nehmen ja. Ja alles mit. Und Uli hatte Glück. Der pensionierte Gymnasiallehrer hat mit diesem Raumwunder einen echten Schnapper gemacht. Wir haben ja in einer Zeit gekauft, wo die Angebote groß waren und dies kostete 105.000 Euro, aber es war ein halbes Jahr alt und wir haben dann 65.000 bezahlt. Nur. Hatte 17.000 gelaufen und das war natürlich... Ich krieg Schlappatmung. Ja, ja. Also das ich weiß ja, was unser gekostet hat, neu was, ne? Ich hoffe, dass ich noch so bis 80, dass wir den dann fahren können. Aber vielleicht kann man auch noch bis 85 fahren. Mal sehen. Schöne Aussichten. Die Erbslös stolpern heute Morgen von einem Gespräch ins nächste. Nachbar Hans Joachim war 37 Jahre lang Cellist im Stuttgarter Symphonieorchester. Seine Frau ist Pianistin, die sich aber nicht blicken lässt. Jetzt im Ruhestand hat sich das Paar zum Wohnmobil ein Zweirad gegönnt. Das Motorrad habe ich mir letztes Jahr zugelegt. Ich bin nie vorher Motorrad gefahren. Ja? Also wirklich, das war letztes Jahr. Also das, da habe ich gedacht, no, ja, jetzt je Olla, je Olla, das Olla. Genau, sagen wir ruhig. Ich bin der gleichen Meinung. Okay, ja? Warum soll man das nicht mal machen? Ne? Ich meine, ich, ich, ich rase ja nicht, ja? ich tuckel ja, so wie ich mit dem Wohnmobil auch tuckel. Ja. Ja, ähm, das ist ja auch der Sinn und Zweck der, des ganzen Geschehens. Ne? Der 65-Jährige ist eingefleischter Frankreich-Fan. Jetzt entdeckt er Spanien neu für sich. Alles mit dem Wohnmobil. Mal was Neues kennenlernen. Die alte Kultur. Und vor allen Dingen, wir waren in Valencia und in Sevilla und Cordoba. Und das sind natürlich kulturelle Highlights. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir dann gesagt haben, da müssen wir mal das ganze Land mal kennenlernen. Das wollen Petra und Rüdiger jetzt auch und Tarragona besuchen. Die Hafenstadt liegt 30 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Radfahren entlang der Nationalstraßen macht wenig Freude, man nimmt besser den Bus. Über 130.000 Menschen leben hier. Sightseeing, das mögen beide, aber mit unterschiedlichen Vorlieben. Wir brauchen uns nicht überzeugen, der eine den anderen, dass wir uns sowas angucken. Das geht schon von alleine, auch in so eine Kirche da reingehen. Manchmal tun sich ja Schätze auf. Aber nur alte so Steine gehen. gucken würde ich nicht. <lacht> Nein. Ja, es gibt ja verschiedene Baustile. Ich weiß, habe jetzt schon wieder vergessen, wie der Baustil hier heißt, nicht der äh, hier ganz typisch ist. Späte 70er. <lacht> Nein, der hat ja einen ganz bestimmten Namen. Ich habe es ja, schon ja. wieder vergessen. Ich habe so viel gelesen, Kirchner oder? Barock. Nein. Petra meint den romanischen Baustil. Tatsächlich wurde Tarragona einst nach dem Vorbild Roms erbaut. So auch Teile der Kathedrale. Das Amphitheater ist so, das. Amphitheater. Das, äh, das ist weiter unten, ne? ja. irgendwo. Ja. Ja. Nur müssen die beiden Multisprachtalente Petra und Rüdiger es erstmal finden. Excuse me. Hallo? We are happy to go. And then left, left. or right side? Left. Left? Left. Okay. Okay, thank you very much. Im Urlaub gönnen sich die beiden Weltenbummler auch mal Umwege. Und das wird belohnt. Gleich an der nächsten Ecke wartet eine Überraschung. Straßentanz. Jeder kann einfach mitmachen. 
Tanzmuffel Rüdiger hat keine Lust. Du machst das auch nie. Ich bin, ich bin begeistert. Rüdiger hat nie getanzt. Ich habe einen absoluten Nichttänzer geheiratet. Ich habe früher so viel getanzt. Dafür kann Petra seit 45 Jahren mit ihrem Ehemann reisen. Und jetzt zu zweit, weil ihre beiden Kinder schon eigene Familien haben. Endlich am Ziel. UNESCO-Weltkulturerbe. Das Amphitheater von Tarragona. 15.000 Besucher konnten hier früher sitzen. Platz für blutige Foltern, Hinrichtungen und Gladiatorenkämpfe. Heute wird die Arena für Festivals genutzt. Hätten die Erbslös das auch alles ohne ihr Wohnmobil erlebt? Ohne Campingmobil hätte ich, glaube ich, Spanien gar nicht auf der Agenda gehabt, weil mir die Fahrt bis darunter zu weit zu fahren gewesen wäre. Aber so mit dem Camper war das relativ entspannt, muss ich sagen. Nicht? Du kannst ja noch ein Mittagessen machen, wenn du möchtest Kaffee aufschütten, legst dich noch eine halbe Stunde hin. Also das kannst du ja mit dem Pkw alles gar nicht. Es wird früh dunkel. Die Spanier leben abends erst auf, sind gesellig und einladend, auch gegenüber Fremden. Wieder sind die Sprachkünste der Meerbuscher gefragt. Ach, Tintenfisch. Tintenfisch. Oder? Nennt sich das? Sepia. 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 Ah, great. The gambas, you have bought them, bait or fishing? No, 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 dann ist so ein Blablabla, bla bla bla, so ein Stimmengewirr, ist es schwierig. Das hast du in Deutschland nicht so. Da sitzt man so wie hier vorne jetzt mal, da sitzt er vor dem Zelt. Oh, hm, ne? Und hier sind alle wach, alle auf. Ne? Hier beginnt ja auch das Abendessen jetzt. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt, 10 vor 10? Hier, hier leben die ja erst. Vor 12 Uhr geht ja keiner ins Bett mehr hier. Nach zwei Gläschen Wein und einem Absacker entdeckt Rüdiger seine lyrische Ader für die nächtliche Landschaft. Das sieht so wie, wie, wie äh, verschollen, Wenn, so von der einsamen Insel aus und dann ist der Mond spiegelt sich so im Wasser. Aber guck mal hier, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Mond, die Spiegelung so, so im, im Meer. Mein Schatz, spring. Ich weiß noch nicht wie. <lacht> Egal. Die Bilanz zu campen in der Nähe von Tarragona. Schöner Platz, viel zu sehen und zu erleben. Rundherum positiv. Jetzt geht es nach Blanes zum nächsten Campingplatztest.